Okay, so hello and welcome all of you to this wonderful tutorial. Um, this is Conceptual C and myself Asikza, currently a second year MBBS student at IOM Maharajgan Medical Campus. Our video is not available, but one day I will delay this because of the technical problem. So, today we are going to do what we are going to do. We are going to do a concept clearing session. We are going to do a major series of queries on the question. सदै सोधि रहने सदै पोस्ट आइ राख्ने यस त्यस्तो क्वेशनहरु ल्याएका छौ सो लेट्स बिगिन दिस विथ अ होप दैट यू वी विल लर्न गुड लॉट्स ओके सुरु गरौ सो फर्स्ट क्वेशन व्हिच टाइप अफ इपिथेलियम लाइन्स द पीसीटी एन्ड डीसीटी सो पीसीटी र डीसीटी भन्ने कुरा के मा सुन्नु भएको थियो यस तपाईहरुले यो कुरा नेफ्रोन मा सुन्नु भएको थियो एक्सक्रेटरी सिस्टम किडनी पड्दा खेरि सुन्नु भएको थियो राइट राइट सो के सुन्नु भएको थियो भन्दा खेरि नि इ यो एउटा नेफ्रोन को मैले स्ट्रक्चर बनाउन खोजे दिस इज जस्ट अ सिम्बोलिक डायग्राम सिम्बोलिक रिप्रेजेंटेशन माइट नॉट रिजेम्बल द एक्चुअल भने भन्दिए मैले पहिले ओके ओके सो यो मेलपिजियन कर्पसकल जसको चाहिँ यो क्यापिलरी यो ग्लोमेरुलस अनि यो पीसीटी यो डीसीटी सो फर्स्ट अफ अल जुनसुके पनि इपिथेलियम को क्वेशन आउने बित्तिकै नि आत्ति हाल्नु हुँदैन पहिलो कुरा जे तपाईलाई निमोनिक याद छ जे याद छ त्यो सटेर लगाइदिन पर्छ अर्को जहाँ तपाईलाई आए नि त्यहाँ के गर्ने प्लीज ट्राई टु कोरिलेट इट विथ विथ द फंक्शन यस सिन्स हामीले थाहा छ कि इपिथेलियम जहाँ जहाँ प्रेजेन्ट हुन्छ सर्टेन रिस्पेक्टिभ फंक्शन को आधार प्रेजेन्ट हुन्छ राइट सो हियर वी विल सी द फंक्शन है त फंक्शन हेरौ के फंक्शन सो यो पीसीटी ले के गर्छ नेफ्रोन मा के हुन्छ सुरुमा यहाँबाट अल्ट्रा फिल्ट्रेसन हुन्छ हैन अल्ट्रा फिल्ट्रेसन हुन्छ के बाट त ग्लोमेरुलस बाट हैन त्यसपछि त्यसपछि अब त धेरै नै प्लाज्मा फिल्ट्रेट हामीले बनायो तर के हामीलाई युरिन त्यति निकाल्नु छ त छैन 125 ml पर मिनेट हामीले प्लाज्मा फिल्टर गर्छौ तर हामीलाई त कति युरिन जा हामीले कति युरिन निकाल्छौ त 1 ml पर मिनेट बाकी कहाँ गए बाकी कहाँ गए बाकी रिएब्जर्प्सन हुन्छ राइट रिएब्जर्प्सन कहाँ कहाँ हुन्छ मेनली पीसीटी मा थोरै थोरै एलओएच मा लूप अफ हेनली मा अलि बडी नै कम लास्ट नै कम कन्डिसनली हुने भनेको डीसीटी मा सो पीसीटी ले गर्ने काम के आयो त एब्जर्प्सन एब्जर्प्सन आउने बित्तिकै तपाईहरुले के भन्दिनु हुन्छ दाइ एब्जर्प्सन को काम त सिम्पल स्क्वामस को हुन्छ म सिम्पल स्क्वामस ठोकेर आउँछु रङ हुन्छ किन त हाम्रो सिम्पल स्क्वामस एकदमै पातलो चल्लो छ के इभन एयर ले त्यसलाई पास गरि दिइहाल्छ त्यही भएर हामीले पीसीटीमा हामीले त्यस्तो चाहिएको छैन हामीलाई सबै कुरा ल्याउनु छैन के सेलेक्टिभली के के कुरा ल्याउनु छ के 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 कुरालाई छोडदिनु छ सो हामीले यहाँ सिम्पल स्क्वामस भन्दा एक लेभल माथि जान्छ सिम्पल स्क्वामस भन्दा अलिकति मोटो इपिथेलियम के हो त यस सिम्पल क्युबोइडल तर तर हामीलाई आफ्नो सा आफ्नो अब तपाईले थाहा छ एब्जर्प्सन केमा पनि डिपेन्ड गर्छ एरियामा त्यही भएर पनि हामीलाई यहाँ ब्रश बोर्डर्ड इपिथेलियम चाहिन्छ कस्तो ब्रश बोर्डर ब्रश बोर्डर भएपछि के हुन्छ एब्जर्प्सनको एरिया बढ्छ काम इफेक्ट इफिसियन्टली हुन्छ ओके डीसीटीमा पनि सेम डिफरेंस के छ त ब्रश बोर्डर चाहिँ हुँदैन ओके सो अब हामी हेरौँ यसलाई अर्को स्लाइडमा ओके सो हाम्रो यदि नेफ्रोनको सेलहरू हामीले भन्यो भने पीसीटीमा कस्तो त सिम्पल के बोर्डल इपिथेलियल सेल विथ प्रोमिनेन्ट ब्रश बोर्डर ओके प्रोमिनेन्ट ब्रश बोर्डर हुन्छ कि हुँदैन हुन्छ डिसिटीमा ब्रश बोर्डर छैन नोटिस गर्नुस् यहाँ ओके ओके क्लियर विथ दिस कन्सेप्ट राइट ओके सो नाउ नेक्स्ट नेक्स्ट थिङ इज आर्टेरियो स्क्लेरोसिस र एथेरो स्क्लेरोसिस अरे 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 यो त यस्तो कुरा हो नि हामी रेगुलरली हामीले एस्पायरेन्ट्सहरूले सोधिराख्या हुन्छन् अझ फेसबुकमा त पोस्ट गर्नेहरूको त कमी नै हुँदैन है कहिले काहीँ क्वेसनमा पनि हामी झुकिन्छौँ सो यसलाई पनि ल्याउँ है त सो सुरुमा एस आर्टेरियो भन्नाले रिलेटेड टु आर्टरी ओके रिलेटेड टु भेसल एस्क्लेरोसिस भन्नाले हार्डनिङ एस्क्लेरोसिस भन्नाले मैले यहाँ लेखिदिएँ हार्डेनिङ ओके हार्डेनिङ क्लियर अब हेर्नु त के हो आर्टेरियो एस्क्लेरोसिस त बुझेउस इन सिम्पल वर्ड्स हार्डनिङ अफ द आर्टरिज के हुन्छ भन्दाखेरि नि यो हार्डनिङ बेसिकली धेरै भए पनि तपाईँहरूको लेभलमा मेन हामीले यहाँ सिनाइल आर्टेरियो स्क्लेरोसिसको कुरा गर्नु छ भन्नाले विथ एजिङ हुन त हाइपर टेन्सिभ पनि हुन्छ 
प्रेसर का कारण बट तैयार को लेवल में एजिंग वाला कुरा कर सो हमी नन्ना मुन्ना जन्मिश है बच्चा जन्मिश ते पच्चीस थोड़े एजिंग होडल्ट होना टीनेजर्स पच्चीस एडल्ट हो एडल्टसम अथवा नर्मली फर्म आर्टरी नर्मल आर्टरी के हो तो ट्यूनिका इंटीमा इनर मेडिया मिडिल रक्सटर्ना को आउटर लेयर सीम्पल आर्टरी को फंडा सीम्पल आर्टरी को लेयर राइट तर बिस्तार जब हम ओल्ड होते जो ते बेला सीनाइल चेंजेस डिजेनेटिव चेंजेस फाइब्रोटिक चेंजेस इत्यादि मल्टी फैक्टोरियल चेंजेस भर हम आर्टरी हार्ड होने लामी आर्टेरियो स्क्लेरोसि बुझ ओके सो हार्डनिंग अफ आर्टरीज ड्यू टू एजिंग बुझ सीमिलरली एथेरो भाई बितिक यहाँ हेन के ओके यहाँ हेन के आर्टरी थी बिस्तार फैट डिपोजिट होते गए अक्लिड भो ओके आर्टरी थी फैट डिपोजिट होते गए अक्लिड भो सो दिस इज के डिपोजिशन प्लेक डिपोजिशन को प्लेक ओके अभी फिगर में हे ये प्लेक डिपोजिट हो प्लेक फर्मेशन हई असले ब्लक कर जानू तेसले आर्टरी हार्ड बना इज एथेरो स्क्लेरोसि सो तैंक लेवल में तैयार यदि क्वेश्चन आए एटा फंडा क्लियर रख्स हाई के लेखने के में टिक लाने भादा खेल इफ इट इज आर्टेर यो स्क्लेरोसि इस आर्टेरी के भाला आर्टरी को नर्मल स्पेलिंग जो हाई सो नर्मल एजिंग होने आर्टेर यो स्क्लेरोसि सीमिलरली यदि प्लेक डिपोजिशन एथेरो में फर्मेशन फैट को डिपोजिशन होने वाला के भाई हमी तेस भाई एथेरो स्क्लेरोसि फैट डिपोजिशन एथेरो नर्मल एजिंग आर्टेरि क्लियर ओके सो नाउ नेक्स्ट थिंग फोर टोले अब कतिपय साथी भाई कतिपय भाई बहनी क्रैनियल नर्व को बारे में इन्फर्मेशन रंग रंग पढ़ी राख राख्भ मैं भी कत कत देखा थे और ते लाई ते भर फिर अर्क टेस्ट में क्वेश्चन हेन एंड दे पोस्ट कि कह को आंसर ठीक हो दिस दैट धेरे नई यो डाउट पोस्ट तो मैं पाई राखे थे सो लेट्स क्लियर दैट थिंग टू ओके सो तैयार एटा थीनेस्ट कैनियल नर्व यदि क्वेश्चन में आयो ट्रक्लियर नर्व हे यहाँ मैं लिया जो डाउटफुल क्वेश्चन छोटे मैं रेफरेंस भी राख देखे हाई तैयार ने पीछे ये स्नेल्स क्लिनिकल निर्णय पढ़िए नहीं हाल्द अलग को लगी जस्ट राख दिए हाँ समझान चाहे पर्देन हाई रेफरेंस पच्चीस भिडियो में जस्ट टू सी ओके सो थीनेस्ट ट्रक्लियर सीमिलरली सर्टेस्ट सर्टेस्ट भन्ना सब भाई भाई ट्रक्लियर नहीं ओके okay. यहाँ कतिपय सात कतिपय भाई बहनी एब्डुसेंस पढ़् एंड दे गेट कन्फ्यूज कि कुन सान कुन ठूल अलग हमें फोटो में हेसम हाई तो एब्डुसेंस है हाई बाई दवे ओके ओके सो सर्टेस्ट कैनल नर्व ट्रक लेयर नेक्स्ट लार्जेस्ट नर्व लार्जेस्ट भाला ठूल ठूल भाई लमो वाला ठूल होना कि लंग वाला ठूल है कि लार्ज के लार्ज लार्ज हो ट्राइजेमिनल क्योंकि इसलिए तीनवटा मेजर क्रैनियल नर्व जस्ते ब्रांचिंग दिख के अदर क्रैनियल नर्व जस्ते तीनवटा जी निल के इसलिए सो लार्जेस्ट क्रैनियल नर्व भो ट्राइजेमिनल ट्राइजेमिनल हाई इसको ब्रांचेस के अब्थालमिक मैक्जिलरी मैंडिबुलर तीन टा ओके ओके लंगेस्ट तो कस पर्देन लंगेस्ट तो भेगस सब क्योंकि यह तो क्रैनियल न कैविटीम हेडम मात्र सीमित नर तलसम आँच राइट सो तो मैं कस पर्देन तब तो आप क्रैनी हो नाउ लेट्स सी दिस इन फिगर हाई तो ट्रक्लिय एब्डुसेंस कंपेयर करूँ के होता भादा खेल नहीं ट्रक्लिय नर ओरिजिनेट्स फ्रम द गुड इट ओरिजिनेट्स फ्रम द मिड ब्रेन सो तैं ओरिजिनेट होता खेल नहीं तैंब ओरिजिनेट होता खेल के होता भादा खेल यो ट्रक्लिय नर्व ओरिजिनेट होने पॉइंट आई को लेवल लगभग लगभग उस्ता उस्त हो कि जहाँ बा ओरिजिनेट हो ठैक्क पारली जान पर्व ते भर इसको लेंथ रिले रिनेटिवली सर्टर हो एज कंपेयर टू एब्रोसेंस नर्व जो कि थोड़े तलब ओरिजिनेट होके सो अब देखि यह कुछ में कन्फ्यूजन न हो मैं मात्र याद कर ट्रक्लिय नहीं हो हाई सर्टेस्ट तर कन्फ्यूजन न होने मैं फिगर रख दिए ओके नाउ यू गाइज विल बी क्लियर अन दिस थिंग ये धेरे नई क कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन तैयार को दिमाग में होला डू कमेंट डाउन देम वी विल ट्राई आवर बेस्ट वी विल ब्रिंग द बेस्ट सोल्यूशन फर देम ओके ओके एंड नाउ फर द नेक्स्ट डे वी हेव टू मोडालिटीज फर्स्ट कि हमी लाइव आन सकता है कि अस्त 
रेकर्डेड लेक्चर्स पनि अपलोड गर्दिए केही भएन हैन मलाई चाहिँ लाइभ गरौ जस्तो लागिरहेछ बट अब तपाईहरुको डिमान्डले जे सोच्छ त्यही गरौला ओके एन्ड नेक्स्ट थिंग इज अब कति पे एस्पायरेंट्स अहिले मलाई के भने भन्दा खेरि वन शॉट गराइदिनुस भनेर थोरैले भने क वन शॉट रिभिजन टाइपको कति पेले डिप वाला कन्सेप्ट भने मैले चाहिँ के सोचे भन्दा खेरि नि नट दैट डिप नट दैट वन शॉट बट शॉर्ट पिक्चोरियल डायग्रामेटिक बुझ्ने गरी ओके सो यसको लागि मसँग तीन चार टपिक छ प्लीज सेलेक्ट योर टपिक कुन मा ल्याउ त डेभलपमेन्ट अफ एन्जियस फर्म मा बनाउ कि नर्भस सिस्टम मा बनाम कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम मा बनाम कि के कमन क्वेरीज नै लिम लाइक अहिले त अब इन्ट्रान्स को सेसन छ नि त धे तपाईहरु मा त धेरै नै क्वेरी नै भइराखेको हुन्छ रिगार्डिङ द प्रोसेस रिगार्डिङ द स्ट्रेस फेज दैट यू आर गोइंग थ्रु रिगार्डिङ द क्वेशन्स रिगार्डिङ सम मिस्टेक्स एन्ड दिस दैट क्वेरीज लिम कि एनजीएस फर्म को डेवलपमेंट पढ़ने की नर्वस सिस्टम पढ़ने की रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ने के पढ़ने प्लस कुन मोडालिटी में पढ़ने लाइव की रिकॉर्डेड डू कमेंट डाउन सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर कीप स्टडिंग कीप डूइंग गुड यू विल सर्टेनली इम्प्रूव यू विल सर्टेनली गेट सेलेक्ट गेट योर ड्रीम ओके